Dobro vam večer i za početak da vam se zahvalim što ste došli u ovolikom broju. Ako se ikada u buduće budem osjetio usamljenim, udarit ću se po glavi, verovatno. Postoji jedan sajt gde možete ukucati svoje podatke o materijalnom bogatstvu. To izgleda otprilike tako što Recimo, imate stano 65 kvadrata, vozite Opel Kadet iz 92. godine, možda imate i neki plac tamo negdje. I kad pritisnete dugmence, ispadne da ste 900 milioniti čovek na svetu po bogatstvu. To znači da još uvek postoji jedno 5 milijardi ljudi koji su u materijalnom smislu siromašniji od vas. Ali, ipak, kao i kod onog bogatijeg dela sveta i ovdje vlada neka kolektivna ansioznost i nezadovoljstvo. Razmišljao sam zašto je to tako i došao do zaključka da iako je recimo pre sto godina vladala također neka uzburkana klima, bilo je ratova, kriza i tako dalje, ali je bilo i heroja. Mi danas živimo u vremenu, kako neki moderni mudraci tvrde, vremenu cinizma i ostali smo u stvari bez heroja. Danas je nemoguće biti heroj. Na bilo kom planu, pogledajte samo da su recimo vaši roditelji, vama kada ste bili mali, bili heroji. Evo ja sad imam decu i moji vršnjaci imaju decu i nekako nemamo utisak da smo mi toj našoj deci neki heroji. Mislim, ako se obraćam tako i mami, reći ću im da mi super, ovaj, Spider-Man više nije onakav super heroj kakav je bio i on je pocrneo i ostali super heroji su postali neki obskurni likovi koji se pod antidepresivima borio jedni protiv drugi. Čak i na tom, znači, planu više stvari ne funkcionišu kao nekad. Ali, inače, ako pogledate recimo sve one sitne gradske neke heroje, te ludake koje smo znali do pre deseta godina, koje ste viđali na ulicama koji su vam vukli za rukav, recimo da vam uzmu cigaru i tako dalje, više ih nema. Nekada ih je bilo, izgleda da smo ih uludo potrošili i ja ne znam kako ćemo znati ko je više normalan ako nemamo koga prstom pokazati i reći e, ovaj nije taj. Izgleda smo nekim konsenzusom podelili sve to na ravne časti. U tom periodu s početka prošlog veka vladalo je u umetnosti neko vreme pesimizma. Ali i taj pesimizam iznedrio neke vrlo potentne likovne pravce. U ovo vreme cinizma vi kao proizvod umetnosti, barem one figurativne koja je mene interesovala, imate samo ili jeftine viceve ili crtanje smrti. Ili viceve na temu smrti. Nema više heroja. A meni se nešto nije crtalo takva vrsta likovne umetnosti i tako sam spas pronašao u ovoj divnoj umetnosti i ilustracije, gde se još uvijek zadržao neki zanadski nivo i gde je još uvijek otvoren prostor za neku invenciju, igru, za neko šaranje. I da vam pravo kažem, kad nije to uvijek slučaj, ali se dešava kad završim neko od tih malih slika i pogledam ih na monitoru na kraju tog posla negde kasno uveče, učini mi se da da sam barem pomalo i na kratko ispunio neku misiju i bude mi dobro. Hvala vam što ste došli večeras i evo pogledajte izlogu.